அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் செஸ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் நார்வே செஸ்ஸில் முக்கியமான ஒரு ரவுண்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கேம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சர்ஜியை கேரியாக்கனுக்கும் மேக்னஸ் கால்சனுக்கும் நடந்த கேமு ஸோ இந்த கேமுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம சேனலில் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சி நம்ம சேனல் ரொடியூஷன் பண்ணுறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த கேம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா கரியாக்கின் வந்து ஒயிட் பீஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஸோ அதனால் கேம் வந்து அவர் இ ஃபோர் ஓப்பன் பண்ணுறாரு மேக்னஸ் வந்து சி ஃபைவ் ரிப்ளை பண்ணுறாரு அண்ட் இந்த கேம் வந்து நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் மேக்னஸ் கால்சனுக்கும் ஃபேபியனா கரோனுக்கும் வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் நடந்தது இல்லையா அந்த அந்த மேட்ச்சில் அடிக்கடி பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஓப்பனிங்கை ரிப்பீட் பண்ணாங்க ஒரு ஒரு பத்து பன்னெண்டு ஐ திங்க் ஒரு பதிமூணாவது மூணு வரைக்கும் ரிப்பீட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு புது கேம் ஆச்சு ஸோ நைட் எஃப் த்ரீ நைட் சி சிக்ஸ் டி ஃபோர் சி டெக்ஸ் டி ஃபோர் நைட் எக்ஸ் டி ஃபோர் நைட் எஃப் சிக்ஸ் நைட் சி த்ரீ எல்லாமே காமன் தான் அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா இ ஃபைவ் இது வந்து நம்ம பெலிக்கன் லாஸ்கர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படின்லாம் வந்து ஸ்வஷ்னிகா வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க லாஸ்கர் பெலிக்கன் வேரியேஷன் ஆஃப் தி சிசிலியன் டிஃபென்ஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வேரியேஷன் ஒயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே நிறையா ரீமினரிங் பண்ணி ஆடுற மாதிரி இருக்கும் இ ஃபைவ் நைட் டு டி பி ஃபைவ் டி சிக்ஸ் ஏன்னா அந்த டி சிக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு நைட்டு வச்சோம் அப்படின்னா ஒரு கேஸ்லிங் ரைட்ஸை இழக்கக்கூடும் அப்படி இல்லைனா பிஷப் பேர் வந்து கிடைக்கும் அதனால தான் வந்து இந்த டி சிக்ஸ் மூவ் வந்து இங்கே முக்கியமாக இருக்குது இங்கே கேமில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் டி சிக்ஸ் நைட் டு டி ஃபைவ் வந்து விளையாடுறாரு கரியாக்கின் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் டு டி ஃபைவ் ஆடுறாரு நான் நைட் டு சி செவன் வந்து நம்ம இப்போ இப்போ த்ரெட்டு இருக்க த்ரெட்டு பட் அதனால் வந்து நைட் டெக்ஸ் டி ஃபைவ் இ டெக்ஸ் டி ஃபைவ் நைட் இ செவன் இப்படி வந்து கேமுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறாங்க பட் இதை விட வந்து ஒரு காமனாக இருக்கிற வேரியேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட்டை திரும்பவும் நம்ம மூவ் பண்ணாமல் நம்ம வேறு ஒரு ஐடியாவும் பண்ணலாம் என்ன ஐடியா அப்படின்னா யூஷுவலாக நான் விளையாடுற மூவ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிஷப் டு ஜி ஃபைவ் ஸோ பிஷப் டு ஜி ஃபைவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளாக அந்த நைட்டை பின் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறமா வி ஆர் ப்ரிப்பேரிங் நைட் டு டி ஃபைவ் இதான் வந்து ஐடியா ஸோ அதனால் மேபி ஒரு ஒன் ஆஃப் த நைட்டை ஃபஸ்ட் கிக் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க நைட் ஏ த்ரீ போகலாம் பி ஃபைவ் த்ரெட்டிங் டு ஃபோக் த நைட் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ஒன் ஆஃப் த நைட் வில் ஜம்ப் இன் டு தட் டி ஃபைவ் ஸோ ஆக்சுவலாக சி த்ரீ நைட் மட்டும் தான் டி ஃபைவ் போக முடியும் சாரி ஸோ பிஷப் இ செவன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பிஷப் பேர் வந்து இயர்ல இயராக கிவ் அப் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ பிஷப் டேக்ஸ் பிஷப் இந்த மாதிரி ஸோ சி த்ரீ பிஷப் ஜி ஃபைவ் ஸோ அந்த டார்க் ஸ்கொயர் பிஷப் சாரி டார் ஸ்கொயரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதா இந்த மாதிரி ஒரு மூவ் பண்ணுவாங்க அடுத்து நம்ம நைட் சி டூ கேஸல்ஸ் இப்படி ஆடலாம் நமக்கு வந்து இங்கே என்ன ஒரு எஜ் அப்படின்னா ஓப்பனிங்லேருந்தே உங்களுக்கு பிளாக்கு ஒரு ஐசோலேட்டட் பான் ஐசோலேட்டட்னு சொல்ல முடியாது பேக்வேர்ட் பான் வந்து இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹோல் இருக்குது நம்ம ஒரு பீஸ் ஆக்குப்பை பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரெஷர் அப்படியே வந்து கடைசி வரைக்கும் நம்ம கொண்டு போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இந்த பானை வின் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அழி நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட்டுக்கு கொஞ்சம் ஃபேவரபுளான ஒரு கண்டிஷன் இது ரொம்ப ஃபேவரபிள் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது பட் சின்ன எஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு முக்கியமான வேரியேஷன் இங்கே இருந்தே அவங்க டைவெர்ட் ஆகி நைட் டி ஃபைவ்குள்ளே போகிறாங்க ஸோ நைட் டேக்ஸ் டி ஃபைவ் இ டேக்ஸ் டி ஃபைவ் நைட் இ செவன் சி ஃபோ ஏன்னா நமக்கு சென்ட்ரில் இருக்க பானை விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் நமக்கு எதுவுமே கிடையாது சென்டரில் பானே இருக்காது ஏற்கனவே செசல் இன் டிஃபென்ஸில் நம்ம சொல்லியிருப்போம் பிளாக்குக்கு வந்து டூ இஸ் டு ஒன் மெஜாரிட்டி இருக்கும் அப்போ நம்ம இருக்கிற ஒரே பானும் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஈஸியாக வந்து சென்டரில் பாஸர் கிரியேட் பண்ணி வின் பண்ணிடுவாங்க ஸோ நைட் டு ஜி சிக்ஸ் குயின் டு ஏ ஃபோர் ட்ரைங் சம் டிஸ்கவரி ஸோ பிஷப் டு டி செவன் டெவலப்பிங் குயின் டு பி ஃபோர் ஸோ அகெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு சின்ன த்ரெட்டு க்ரியேட் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு ஒவ்வொரு மூவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு த்ரெட்டோடு வருது ஸோ குயின் பி ஃபோருக்கு அப்புறம் வந்து டி சிக்ஸில் வந்து நைட் லேண்ட் ஆக போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் குயின் பி எயிட் டிஃபெண்டிங் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெச் ஃபோர் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த நைட்டு கொஞ்சம் ஜி சிக்ஸில் எல்லாம் எஃப் சிக்ஸில் வந்து நேச்சுரல் ஸ்கொயரில் இல்லாமல் ஜி சிக்ஸில் இ
ஸோ அதுவும் நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ பண்ணனா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாருங்கள் பிஷப் டு ஜி ஃபோர் வரும் அடுத்து ஏ ஃபோர் எஃப்ஐ இப்படி நீங்கள் வந்து குயின் சைடுக்கு இந்த ஒரு பானுக்கு ஆசைப்பட்டதுனால ஃபஸ்ட்டு உங்கள் குயின் வந்து பின்ல இருக்கு அதுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் செக்யூர் பண்ணுறீங்க ரெண்டாவது இங்கே இருந்த வீக்னஸ் அவர் என்ன பண்ணார் அது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜாக அவர் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டார் ஸோ அந்த பிஷப் வச்சு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு ஆங்கரிங் மாதிரி பண்ணி ஒன்றும் பண்ண முடியாத மாதிரி ஆக்கிட்டார் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் எஃப் பானை வந்து புஷ் பண்ணது மூலயமா நீங்கள் அடுத்தடுத்து நமக்கு பான்ஸ் உள்ள உள்ளே வரும்போது நம்ம நம்ம கிங் சைட் இருக்க ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே என்ன சொல்கிறது ஈஸியாக வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து கிங் சைடில் ஈஸியாக அட்டாக் பண்ணிடுவாங்க பிளாக்கு ஸோ அந்த காரணத்தினால ஃபஸ்ட்டு இந்த பக்கம் இருக்க பானை தான் கேப்சர் பண்ணணும் ஸோ பிஷப் டேக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் பிஷப் டு டி எயிட் ஸோ பிஷப் டு டி எயிட்டோட ஐடியா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா மேபி அந்த நைட்டு நம்ம ரீ ரவுட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பட் கேன்சல் பண்ணுறாரு நைட் டு இ செவன் பிஷப் டு ஜி ஃபைவ் பிஷப் ஏ ஃபைவ் குயின் பி த்ரீ நைட் எஃப் ஃபைவ் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா தங்களுடைய பீசஸை ரெண்டு பேருமே வந்து பெட்டர் ஸ்கொயர்ஸ் இல்லைன்னா ஆப்டிமல் ஸ்கொயர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நல்ல ஸ்கொயருக்கு வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ நைட் இ டூ பிஷப் டு பி சிக்ஸ் ஸோ ஒயிட் வந்து கொஞ்சம் எஜ்ஜில் இருந்தாலும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மேக்னஸ் வந்து சாரி மேக்னஸ் வந்து எல்லா பீஸையும் அழகாக வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணியிருக்கிறாரு அண்ட் முக்கியமாக எனக்கு பிடிச்சது இந்த பிஷப்போட ஐஸ் தான் ஸோ இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அழகாக இந்த ஏ டூ பானை சாரி எஃப் டூ பானை வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ பின் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றதுனால ஏதாவது டாக்டிக்கல் ஐடியா வந்து தேர்ட் ரேங்கில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இதை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து ஒயிட் வந்து தட் டிஃபெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைனா வந்து ஏதாவது பிரச்சனை ஆயிரும் ரூ கே சி ஒன் ரூ கே ஃபோர் ரூ டு சி சிக்ஸ் இங்கே வந்து ஒரு நம்ம வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் சாக்ரிஃபைஸ் பார்க்குறோம் இதோட ஐடியாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈவன் வந்து நமக்கு இங்கே ரெண்டு பான் கூட நமக்கு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது பட் அவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த ஒரு பானுக்காக என்ன பண்ணுறாரு நம்ம பாஸ் பான் கிரியேட் பண்ணலாம் சொல்லி ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து இங்கே இதில் கொடுக்குறாரு ஸோ ரூ கே ரூ டு சி சிக்ஸ் இங்கே நமக்கு வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து நம்ம கேமு பிஷப் டேக் சி சிக்ஸ் அது அனதர் சாய்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா குயின் ஏ செவன் கூட ட்ரை பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இங்கே திரும்பவும் இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் பட் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா குயின் சி டூ போயிட்டு நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ பிஷப் சி ஃபைவ் ஏ த்ரீ ஸோ இப்படி கண்டினியூ பண்ணலாம் இது ஒரு ஆப்ஷன் பட் பிஷப் டேக் சி சிக்ஸ் வந்து அவர் இந்த சேலஞ்சை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாரு ஓகே நீ என்ன தான் பண்ணுறையோ பண்ணு நான் பார்க்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி கால்ஸை வந்து சேலஞ்சை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாரு ஸோ டி டேக் சி சிக்ஸ் ரூக் டு சி ஃபோர் ரூக் டு சி ஃபோர் கடுத்து ஏ ஃபோர் வந்து விளையாடி இந்த ரூக்கோட டிஃபெண்டரை வந்து அண்டமைன் பண்ணுற மாதிரியான மூவ் பட் அது ரூக்காலேயே நம்ம கேப்சர் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல நம்ம ரூக் டு சி ஃபோருக்கு அப்புறம் நம்ம குயின் கேப்சஸ் பி ஃபைவ் வந்து நம்ம ஆட முடியாது ஏன்னா ஸ்மால் டாக்டிக்கல் எரர் இது ஸோ பிஷப் டெக்ஸ் எஃப் டூ வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டிஸ்கவர் அட்டாக் ஸோ அதனால் இது வந்து ஒர்க் ஆகாது ஸோ அந்த காரணத்தினால இங்கே வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாருனா ஏ ஃபோர் புஷ் பண்ணுறாரு அதுக்கு ரிப்ளை வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் டு டி ஃபோர் இங்கே இடத்துல ஏன் வந்து ரூக் டெக்ஸ் ஏ ஃபோர் ஆடக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு டவுட் வரும் ஸோ ரூக் டெக்ஸ் ஏ ஃபோர் கன்ஃபார்ம் ஆடலாம் பட் என்னென்னா நமக்கு பிளாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியான சாரி ஒயிட் வந்து இந்த மாதிரி அந்த பின்னை வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் எடுத்துப்பார் அதனால தான் வந்து அவர் ரூக்கை வந்து சி ஃபோரில் வச்சு இதை பிளாக் ஹெட் பண்ணதே அது தானே தான் ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாருங்கள் நைட் டு டி ஃபோர் நைட் டெக்ஸ் டி ஃபோர் பிஷப் டெக்ஸ் டி ஃபோர் பிஷப் இ செவன் ரூக் டு சி ஃபோர் ஓகேவா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்டர் பொசிஷன் ஃபார் என்ன சொல்கிறது ரெண்டு பேருக்குமே வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் வந்து யார் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா பேக் பிளாக் வந்து கொஞ்சமாக பெட்டராக இருக்கார் பட் அந்த அளவுக்கு பெரிய ஏஜ்லாம் கிடையாது ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல ஏ ஃபோர் கடுத்த அந்த மாதிரி அவர் கேப்சர் பண்ணலை நைட்டை திரும்ப கொண்டு வர்றாரு நைட் எக்ஸ் டி ஃபோர் பிஷப் டெக்ஸ் டி ஃபோர் ஏ டெக்ஸ் பி ஃபைவ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவரோட ஐடியா தெரிஞ்சிருக்கும் மேபி இது வந்து அவருக்கு பெட்டராக இருந்திருக்காது காரணம் என்ன அப்படின்னா ஆஃப்டர் இந்த இந்த டிரான்சாக்ஷனால் இந்த பான் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு கேப்சர் பண்ணும்போது சி சிக்ஸில் தனியான ஒரு பான் தான் ஒன்றும் ப
So rook takes c1, check bishop takes c1, queen b6. So on the battery form pantrare, small pressure rukk namak f2 la. So adha defend pantrano, bishop e3, bishop takes c3, f takes c3. And in the other thing, you can capture the queen. Bishop takes e3, queen takes e3, queen takes b4, queen takes b5, 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 அவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாஸ் பான் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ரெண்டு சென்டர் பார்ட் இருக்குது இல்லையா இதை நம்ம இனிஷியலாகவும் சொல்லியிருப்போம் சிசிலியன் டிஃபென்ஸில் வந்து ரெண்டு சென்டர் பான் இருக்கிறதுனால ஒய் பிளாக்கும் வந்து ஈக்குவல் சான்ஸ் கிடைக்கும் நம்ம பாஸ்வேர் க்ரியேட் பண்ண ஸோ பார்க்கலாம் ஸோ கிங் டூ ஜி டூ ஜி சிக்ஸ் பிஷப் இ டூ ஸோ பிஷப் இ டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி ஃபோரை டிஃபெண்ட் பண்ணுறது அப்போது நம்ம குயினையும் நம்ம எங்கேயாவது ஃப்ரீயாக மூவ் பண்ணி இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு அடுத்த திரட்டை க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ கிங் ஜி செவன் குயின் சி த்ரீ டி ஃபோர் எப்போவுமே இது வந்து நம்ம அட் இது வந்து நம்ம ஹேங்கிங் பான் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஹேங்கிங் பான்ஸ் வந்து அந்த இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஹேங்கிங் பான்ஸ் வந்து இப்போ இங்கேயும் பான்ஸ் இருக்குது பட் இங்கே ரெண்டும் தனிச்சு இருக்கு இல்லையா ரெண்டுமே அதை ஹேங்கிங் பான்ஸ் சொல்லுவாங்க பட் கனெக்ஷன் பண்ணுறதுன்னா பண்ணிக்கலாம் நான் இதை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணி இதை ஹேங்கிங் பான்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் எப்போவுமே இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம ஒரே ரேங்கில் நீங்கள் அதை வச்சிங்கன்னா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த பான்ஸு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பான் வந்து ஏன் பவர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா இந்த மாதிரி நிறையா ஸ்கொயர் கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் பட் இந்த மாதிரி நம்ம ப்ரெஷர் பண்ணும்போது நீங்கள் அட்வான்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அதோட கண்ட்ரோல் நம்ம இழக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கொயர் போயிடுச்சு பாருங்கள் நமக்கு அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஒரு லேட்டர் பார்ட் ஆஃப் த கேமில் பிஷப் டு சி ஃபோர் பி த்ரீ இந்த ஸ்ட்ரக்சரை எதுவுமே பண்ண முடியாது இந்த பி ஃபைவ் சி சிக்ஸ் அடுத்து பி த்ரீ சி ஃபோர் இந்த 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 ஸ்ட்ரக்சரை எதுவுமே பண்ண முடியாது ஈவன் நீங்கள் இந்த கேமை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா அது தான் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இ டெக்ஸ் டி ஃபோ இ டெக்ஸ் டி ஃபோ குயின் டி த்ரீ குயின் ஏ ஃபைவ் குயின் ஏ ஃபைவ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கேமும் குயின் டூ சி டூ பட் அனதர் ஆப்ஷன் வந்து இங்கே டேரெக்டாக வந்து இந்த பான் ஸ்ட்ரக்சரை சேலஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ அனதர் வீக்னஸ் கிரியேட் பண்ணுற ஐடியா தான் இது நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருப்போம் ப்ரின்சிபிள் ஆஃப் டூ வீக்னஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குயின் பி ஃபோ எச் டெக்ஸ் ஜி சிக்ஸ் எஃப் டெக்ஸ் ஜி சிக்ஸ் குயின் டூ இ ஃபோ இப்படி வந்து இதை கண்டினியூ பண்ணியிருந்துருக்கலாம் பட் அந்த மாதிரி அவர் விளையாடல ரேதர் அவர் என்ன சூஸ் பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா குயின் டு சி டூ ஸோ நவ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவர் குயின் டு பி ஃபோர் வராரு உள்ள ஸோ பி த்ரீ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன அந்த ஐடியா வந்துருச்சு பாருங்கள் பி த்ரீ அடுத்து ரூக் இ எயிட்டு ஸோ இப்போ குயினை எங்கேயும் போக முடியாதுன்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பிஷப் அட்டாக் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ பிஷப்பை கண்டிப்பாக மூவ் பண்ணி டிஃபெண்ட் பண்ணுறது நல்லது ஸோ பிஷப் டு சி ஃபோர் இங்கே வந்து நம்ம அனதர் வின்னிங் மூவ் இஸ் ரூக் டு சி செவன் இதை நம்ம டேரெக்டாகவே புஷ் பண்ணிக்கலாம் நிறைய பேருக்கு வந்து இது வந்து வின்னிங் மூவ் மாதிரி தெரியாது பிகாஸ் ஆஃப் நமக்கு வந்து இங்கே இந்த இந்த ஐடியாவில் தான் எல்லோரும் பண்ணுவாங்க ஸோ ரூக்கை வச்சு பிளாக் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து பிஷப்பில் அட்டாக் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரூக்கை அப்போ வந்து இந்த ஐடியா இருக்குது இல்லையா அதனால் பட் ஆக்சுவலாக இது வந்து டாக்டிக்கலாக வந்து வின்னிங் மூவ் காரணம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் யூ கேன் ஜஸ்ட் கேப்சர் தப்பா ஸோ கேப்சர்ஸ் கேப்சர்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் குயினெல்லாம் கேப்சர் பண்ணியும் இந்த ரூக்கையும் அட்டாக் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ அதை இந்த ஒரு பானை கேப்சர் பண்ணாலும் நம்ம செக் வச்சுட்டு இந்த பா பீஸை பிக்கப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி வந்து இந்த கேமை வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் பட் வித் ப்ரிசைஸ் ப்ளே மட்டும் தான் நம்ம இதை ஈஸியாக வின் பண்ண முடியாது இந்த பொசிஷனை ஒயிட்டு பட் வந்து வின்னிங் மூவ் தான் இது ஸோ இது வந்து ஆடலை ரேதர் பிஷப் டு சி ஃபோர் ரூக் இ செவன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா குயின் எஃப் டூ குயின் சி த்ரீ குயின் எஃப் த்ரீ ஆல்மோஸ்ட் இந்த பா இந்த பான் வந்து இன்னும் ஒரு ஒரு ரேங்க் வந்து போயாச்சு அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஹேங்கிங் பான்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி இவங்க வந்து ரெண்டு பேரும் ஒரு ஒரு ரேங்க்கு போயிட்டாங்கன்னு சொன்னால் நம்ம ரூக்கால் வந்து இதை டிஃபெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் அதனால தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறாரு ஸோ குயின் எஃப் த்ரீ குயின் பி ஃபோர் கிங் எச் த்ரீ குயின் டேக் சிக்ஸ் குயின் எஃப் ஃபோர் திரும்பவும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண கேட்குறாரு ஃபைனலி கால்சன் வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு குயின் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து அப்ளிஷ் பண்ணிக்கிறாரு ஸோ ஜி டேக்
வேறு எதுவும் நமக்கு இங்கே வழி கிடையாது இங்கே என்ன பண்ணாலும் இதை ஸ்டாப் பண்ண முடியாதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ அதனால் மேக்னஸ் வந்து ரூக் டெக் சி சிக்ஸ் ஆடுறாரு பி எயிட் குயின் ரூக் சி ஃபைவ் அண்ட் தென் குயின் பி டூ செக் ஸோ குயின் பி டூ செக்கு அடுத்து வந்து எஃப் சிக்ஸ் பிளாக்கிங் தெக் செக் அண்ட் தென் கிங் எச் ஃபோர் ஸோ இந்த மூக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து கால்சன் வந்து ரிசைன் பண்ணிடுறாரு ஸோ இந்த கேம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில் வந்து வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் நடந்ததுன்றது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதில் ஒரு கேம் வந்து கரியாக்கின் வந்து வின் பண்ணியிருப்பார் இப்போது அது அந்த கேம் நடந்த இப்போது எவ்வளோ நாள் ஆச்சு பார்த்திங்களா அஞ்சு வருஷத்து ஆயிடுச்சு அஞ்சு வருஷத்தில் இது வரைக்கும் சகிய கரியாக்கின்னு சொல்லக்கூடிய ரஷ்யன் கிராண்ட் மாஸ்டர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கிராண்ட் மாஸ்டர் வேர்ல்டே வந்து யங்கஸ்ட் கிராண்ட் மாஸ்டர் டைட்டில் ரொம்ப காலமாக வச்சுருந்தார் பத்தொம்பது வருஷமாக வச்சுருந்தார் ஸோ அந்த பிளேயர் வந்து ஒரு டைம் கூட கால்சனை வின் பண்ணது கிடையாது இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் ஸோ அதனால் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் கால்சனை வந்து வின் பண்ணியிருக்கிறாரு இன் கிளாசிக்கல் ஃபார்மேட் கிளாசிக்கல் ஃபார்மேட்டில் கால்சனை வந்து வின் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் மேபி ரேப்பிட் புல்லட் பிளட்ஸ் இந்த மாதிரியான ஆட்டங்க ஆட்ட இதில் அவர் வந்து தோத்துருப்பார் ஆனால் வந்து கிளாசிக்கலில் நிறைய பேர் கூட பாசிட்டிவ் ஸ்கோர் தான் இருக்கும் அதிகமாக வந்து அவர் தோக்கிறது வாய்ப்பு கம்மி ஸோ அதனால் இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாக தான் நான் நான் நினைக்கிறேன் கரியாக்கனுக்கு வந்து இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய விஷயமாக இருக்கும் ஏன்னா ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் கால்சனை வின் பண்ணியிருக்கிறாரு வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் ரைவல் வேறு ஸோ இந்த கேமை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோ சேனல் டொனேஷன் பண்ணுறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ ஸ்க்ரீனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு கால்சனோட பெஸ்ட் கேம்ஸ் வந்து உங்கள் ஸ்க்ரீனில் கிடைக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து லாஸ்ட்டாக போட்ட மேபி கரேக்கனோட வீடியோ உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரெண்டுத்தில் எது பிடிக்குதோ தொடர்ந்து அதை பார்க்கலாம் இதேமாதிரி ஒரு பயனுள்ள வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சதுரங்க சாணக்கிய